Moin Super Morillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Predecessor Podcasts Redecessor oder wie äh, German Thunderlord sagen würde Redecessor. <lacht> ähm, ja, ich bin heute in der allerersten Folge einmal alleine hier. In den nächsten Folgen des äh, Podcasts werde ich mir Gäste einladen. Entweder sind das ähm, besondere Spieler, die man kennt. Äh, vielleicht kriegen wir auch mal einen Entwickler hier rein. Wir gucken einfach mal, ob wir hier ein bisschen eine coole Sendung machen können. Ziel ist es immer so, dass ich so ein bis zwei Stunden über Predecessor mit meinen Gästen äh, spreche. Und ich denke, heute ist ein sehr, sehr guter Tag, um die erste Folge rauszuhauen, weil Predecessor ja in Version 1.0 gehen wird und darum soll es sich heute so ein bisschen drehen, dass wir mal über äh, Version 1.0 sprechen, ob das cool ist, was ich mir davon verspreche und so weiter und so fort. Ich möchte aber mich erstmal bei äh, allen bedanken, die richtig coole Namensvorschläge gegeben haben für diesen Podcast. Ich will mal die Top 3 nennen, die für mich die Top 3 waren, aber es waren sehr, sehr viele coole dabei. Äh, der Name, der es am Ende geworden ist, Redecessor, ist zwar ist einfach zu witzig, dass ich den nicht nehme, weil Reden und Predecessor ist halt irgendwie sehr, sehr geil. Ähm, der Vorschlag kam tatsächlich von Green Death 4. Der hat ganz, ganz viele äh, Vorschläge gemacht. Ähm, Platz 2 geht an Burutais, der nämlich Brad Geflüster rausgehauen hat. Und Brad Geflüster klingt auch sehr geil. Finde ich vom Namen her, also vom Wort, noch geiler als Redecessor. Aber, also Brad Geflüster klingt halt so, als würde es irgendwie um Erotik oder sowas gehen. Und das passt halt nicht ganz so zu diesem Podcast. Aber Redecessor passt halt sehr gut, weil man redet einfach über Predecessor und das ist halt eigentlich perfekt vom Namen her. Und Platz 3 geht für mich an, lass mich nachgucken, ich habe es mir rausgesucht, ähm, an der Michi2926 auf YouTube auch. Ähm, der hat Orb Primetime vorgeschlagen. Also ich würde das Orb vielleicht streichen, aber Primetime an sich wäre auch ein sehr geiler Name. Allerdings ist das nicht so offensichtlich, sage ich mal, weil Primetime ist ja ein gesetztes Wort in der Gesellschaft und das kennt man ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Von daher denke ich da so an mein YouTube-Herz mit der SEO-Optimierung, dass man das dann schlecht finden würde, wenn man einfach nur nach Primetime sucht. Aber trotzdem auch ein sehr, sehr geiler Name für den Podcast. Der beste, der beste Podcast ist ja übrigens ähm, Predcast. Den gibt es aber alle, allerdings schon, den höre ich mir auch regelmäßig an. Da könnt ihr mal bei den Kollegen äh, reingucken. Ähm, einfach mal Predcast eingeben. Der wird, glaube ich, wo wird denn der gehostet? Die haben keinen eigenen Kanal. Nee, nee. Äh, aber egal, das sind die, die anderen äh, Content Creator für Predecessor. Und der ist halt komplett auf Englisch. Den gucke ich mir auch immer an. Allerdings würde ich gerne ähm, alles auf Deutsch halten hier, weil das ist ja so eines meiner Hauptaugenmerks, dass ich ja alles auf Deutsch mache auf meinem Kanal. Ja, also ich, äh, wie oft versuche ich, diesen Podcast jetzt rauszuhauen? Ich, würd, ich will jetzt kein festes Datum machen, sondern immer eher, wenn wir ein Thema haben oder wenn wir über äh, bestimmte Ereignisse sprechen wollen. Ich würde mal sagen, dass es so vielleicht alle zwei Wochen anpeile. Ähm, ich sag mal mindestens alle drei Wochen, wenn immer ein neues Update rauskommt. Ich glaube, das wäre eigentlich immer so perfekt. Vielleicht immer so eine Woche nach dem neuesten Update ähm, Vielleicht kann man dazwischen auch noch ein bisschen was raushauen, weil dann konnte man das neue Update ja immer schon mal testen und über die Sachen reden, die denn da stattgefunden haben im Podcast aktuell, dass man da die Meinung von mir und anderen Spielern ähm, ja, gut unterbekommt. Falls ihr Vorschläge habt, wen ich denn mal hier in diese Sendung einladen soll, dass wir gemeinsam über Predecessor sprechen können, Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir mal einen Namen in die Kommentare, wo ihr sagt, der ist ein cooler Streamer, der ist ein sehr guter Spieler, der ist einer, der hat echt Ahnung. Ähm, es, es können ja vielleicht auch mal Leute sein, die gar keine Ahnung von äh, Predecessor haben. Könnt ja auch äh, sein. Vielleicht gibt es irgendwelche mittelgroßen, kleinen Content-Creator, äh, die ihr guckt, die spielen vielleicht League of Legends oder sowas. Vielleicht kann man auch so, solche Leute mal einladen und die mal ähm, über Predecessor befragen und einfach mal mit denen eine Runde quatschen. Wäre vielleicht auch eine witzige Idee. Also, sprechen wir heute einfach mal ausführlich über das Thema Version 1.0. Äh, mich hat es tatsächlich überrascht. Ähm, so viel darf ich ja, glaube ich, sagen. Wir, es, es läuft ja wieder ein ähm, Predecessor-Test aktuell. Ich glaube, manche haben das schon irgendwie irgendwo mitbekommen. Und ja, da äh, hat es mich natürlich überrascht, dass ich davon, dass Version 1.0 rauskam, absolut gar nichts wusste. Und ich das sehr, sehr crazy finde, dass diese, dass es das jetzt einfach so angekündigt wird. 
ich wusste natürlich schon, dass auf der Gamescom irgendwas angekündigt wird. Weil ich hatte ja auch mit Ace gesprochen äh, im, im Creator Discord. Ihr wisst ja, ich bin ja Predecessor Partner und ich kann ja dort auch mit den Entwicklern schreiben. Unter anderem auch mit Ace, aber ihr könnt natürlich auch alle mit Ace schreiben. Der ist ja auch im richtigen Discord auch unterwegs und antwortet da äh, teilweise auch auf die, auf die Feedbacks und so weiter, was ich sehr, sehr cool finde. Um, und der hat gesagt, ja, der ist auf jeden Fall auch dort unterwegs. Und auf der Gamescom haben sie zwar keinen Stand, weil ich gefragt hatte, habt ihr denn einen Stand auf der Gamescom, wo man hingehen kann, wo man sich mal treffen kann oder so? Weil da hätten wir ein kleines Community-Treffen machen können, ne? Treffen wir uns alle an, an dem und dem Tag auf der Gamescom. Ähm an Predecessor stand. Allerdings, Entwarnung, es gibt keinen Stand auf der Predecessor, äh, auf, auf, der, auf der Predecessor, auf der Gamescom. Allerdings sind äh, einige der Gamescom unter, äh, Entwickler auf der Gamescom unterwegs, unter anderem halt auch Ace und der hat dann gesagt, ja, dann lass uns doch mal treffen und mal äh, fünf Minuten quatschen oder so, was auf jeden Fall ganz cool ist, ähm, dass man sich auch mal persönlich sieht, fände ich auf jeden Fall nice. Ich mit meinem Allmann Englisch dann, <lacht> aber was soll's. Ja, und ähm, ich wusste, dass halt dann einen Tag vorher, also dienstags, etwas angekündigt wird. Und ich wusste auch auf Nachfrage hin, dass der nächste Patch am 20.08. erscheint. Also der nächste Predecessor Patch kommt am 20. August und ähm, zeitgleich dann eben mit dem Release. Und äh, 0.20 war ja dann die Version, die wird jetzt ja auf 1.0 verschoben. Was ziemlich crazy ist, weil, äh, wie gesagt, in, in ähm in, in den Tests oder sowas, da war, also niemand hat irgendwas davon mitbekommen, weder die Partner noch in irgendeinem Test oder so, deswegen kam das für mich sehr, sehr überraschend. Und ich finde es einerseits sehr, sehr geil, weil überleg mal, ich glaube, Predecessor ist jetzt das erste Paragon-Spiel, was den Early Access verlässt, so wie ich das sehe, oder? Weil Paragon hat niemals den Early Access verlassen, Overprime sowieso nicht, Fault sowieso nicht, ähm, Core ist nie wirklich released worden, was gab es noch für ein Game? Keine Ahnung, Schmaragon. <lacht> ist aber auch noch im Early Access. Also es gibt kein Paragon-Game, was irgendwie den Early Access jemals verlassen hat. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist, glaube ich, so. Und das Krasse ist, ich hätte niemals mit dem Zeitpunkt gerechnet. Ich hätte gedacht, okay, jetzt kommt ähm, 0.20 raus, was ja auch ein, ein großer Schritt ist von, von der Patch-Zahl her. Ne? Ich meine, es ist ja... Version 0.2 ist ja eine große Vollversion irgendwie, ist so ein kleiner Meilenstein und ich hätte gedacht, es kommt irgendwie, es kommt was Größeres, weil sie jetzt ja auch ein bisschen länger Zeit hatten, einfach diesen Patch zu releasen. Allerdings muss man sagen, dass sie halt auch gesagt haben, äh, 19.1 äh, kam ein bisschen verfrüht raus, weil sie gesagt haben, die anderen Entwickler... Gehen der jetzt im Sommerurlaub, ist in Sommerferien, äh, die haben frei, ist ja natürlich klar, die arbeiten ja ganz normal wie andere Menschen auch. Die gehen auch in Urlaub und haben auch frei und während da halt Sommerferien sind, haben natürlich da im Großteil äh, mehr frei und äh, dass dann halt eben nicht so viel passiert. Und dass sie dann schnell den Balance-Patch raushauen, 19.1, damit das Game die nächsten fünf Wochen ja dann äh, ganz normal weiterlaufen kann, ohne dass da krasse Balance-Probleme drin sind, wie wir es davor hatten. Bei 19, äh, Version 19 war es noch ein bisschen krass weil das Game sehr geschädigt war von der, ja, von dem sechsten Item-Update. Da ging ja die, das Balancing so ein bisschen über die Wupper. Und das haben sie jetzt aber ja eigentlich wieder ganz gut hinbekommen mit dem Balancing. Bis auf ein paar Ausnahmen, ein paar Helden sind noch schlecht. Manche Helden sind noch äh, ein bisschen zu gut, wie Terra zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist das Balancing jetzt wieder äh, richtig gut. Ich würde sagen, 80, 90 Prozent äh, top. Genau. Und deswegen hat es mich gewundert, dass ich so dachte, so einerseits, ja Version 20 wird auf jeden Fall ein bisschen was Krasses kommen. Vor allem dann, wenn es auf der Gamescom angekündigt wird. Aber andererseits dachte ich, wenn so viele Entwickler jetzt im Urlaub sind, dann werden sie ja wohl kaum jetzt auf einmal ein Mega-Update machen. Wiederum andererseits <lacht> ist es natürlich crazy, weil viele Dinge, die ja an Predecessor entwickelt werden, die wissen wir ja gar nicht. Die, die, die sehen ja auch, wir Tester nicht oder wir Partner, wir sehen das ja alles nicht. Das wird ja uns ja nicht gezeigt. Also die haben ja bestimmt Entwicklungen für die Map zum Beispiel im Hintergrund, die wir ja gar nicht irgendwie sehen. Oder die haben ja, die arbeiten ja an ganz, ganz vielen Helden, die ja auch so im Data Mining äh, schon gezeigt wurden. Und ähm, ich glaube, es sind so fünf oder sechs Helden, an denen die parallel arbeiten, wo jetzt schon Dinge im Spiel sind. Ich habe, glaube ich, mal ausgerechnet. Es sind, glaube ich, für, für die nächsten neun Monate ist es ja quasi Content von Helden, also neue Helden, die in den nächsten neun Monaten erscheinen, wenn wir davon ausgehen, dass alle sechs Wochen ein neuer Held erscheint. 
So, das heißt, wir sind eigentlich schon neun Monate weiter, mehr oder weniger. Ich weiß halt ja gar nicht, wie weit sind solche neuen Helden schon fertig. Steht da nur das äh, Grundgerüst oder was, was wird da noch genommen? Weil, sind wir ehrlich, wenn da schon im Data Mining Fähigkeiten und Texturen oder was auch immer für Helden im Game gefunden werden, dann bedeutet das ja, dass sich Leute hingesetzt haben und haben Dinge für diesen Helden entwickelt am PC in der Engine oder was auch immer. Oder im Grafikprogramm. Das bedeutet ja, dass die Konzeption des Heldens mehr oder weniger ja schon fertig sein muss und sie jetzt hands-on Dinge ausprobieren und einfach mal schon programmieren und sie dann gucken, ob sie das, was sie programmiert haben, was sie sich ausgedacht haben, cool finden oder wieder verwerfen. So. Das heißt, wir haben zwar neun Monate schon Dateien im, im Voraus, irgendwie schon im Game drin, es kann ja aber sein, dass das sogar bis ein Jahr weitergeht, weil sie ja vielleicht schon drei Konzepte noch nebenher gemacht haben, von denen aber noch nichts entwickelt wurde, die dann ins Game reinkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also da sind vielleicht Leute, die am Reißbrett äh, Ideen äh, entwickeln und vielleicht schon mal eine Zeichnung gemacht haben oder so, wovon aber noch nichts ins Game reinkommt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das Game schon ein Jahr weiterentwickelt ist, als das, was wir jetzt gerade auf dem Live-Server spielen können. Ja, dass die schon ein Jahr weiterentwickelt haben und nach und nach halt immer neue Sachen reinbringen. Äh, und das ist auch was, was sie ja schon mehrfach gesagt haben, dass sie natürlich sehr viele Dinge schon ins Game reinmachen könnten, aber ähm, das so ein bisschen entzerren, dass wenn mal eine Zeit kommt, wo vielleicht Leute im Urlaub sind, jetzt machen wir mit dem Bogen wieder zurück, wenn Leute im Urlaub sind, dass man dann trotzdem Dinge hat, die man schon vielleicht nur finalisieren muss und dann releasen muss, und nicht, dass dann auf einmal gar nichts mehr passiert. ja, Dass sie immer kontinuierlich alle sechs Wochen neuen Content bringen können. Ich muss sagen, ähm, das ist halt eben so ein Punkt, weswegen ich mir ich komplett verwirrt bin, ob ich das jetzt krass finde, was da passiert. Oder ob ich es schlecht finde, was da passiert, dass Version 1.0 released wird. Oder ich, ich habe keine Ahnung. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Findet ihr das gut? Habt ihr Bedenken, dass da was passiert? Ich habe so ein bisschen auf Reddit und in, in Discord gelesen. Oder habt ihr, seid ihr jetzt voll hyped und sagt, äh, ja krass, endlich äh, passiert Version 1.0. Was erwartet ihr davon? Was versprecht ihr euch von Version 1.0? Ich äh, muss zu dem Thema sagen, also unabhängig davon, dass ich halt, wie ich jetzt erklärt habe, verwirrt bin, ob da jetzt was Großes kommen kann, weil Leute im Urlaub sind und bisher nichts groß gekommen ist, oder ob da irgendwie gar nichts kommt. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Weil für mich war der Schritt in die Open Beta damals mit Xbox Release, dass das Game quasi kostenfrei wurde und alle das äh, die ganze Zeit zocken konnten, der Schritt war für mich ein bisschen zu, zu früh, zu gewagt und auch nicht äh, richtig durchdacht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die solche Schritte machen, weil sie ja natürlich Investoren im Nacken haben und auch äh, auf Spielerzahlen gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, okay, mit steigenden Spielerzahlen steigen die Umsätze, steigen die, sind die Investoren zufriedener, weil die Umsätze steigen und sie behalten ihr Geld, können an dem Spiel weiterentwickeln, behalten ihren Job, whatever. Sie sagen auch immer, dass das Game langfristig entwickelt werden soll. Allerdings muss ich sagen dass mir das so ein bisschen auffällt, dass manche Entscheidungen für die Langfristigkeit irgendwie nicht gut sind. Und ich kann das ja nur so aus der Consumer-Bubble betrachten, beziehungsweise ich kriege natürlich ein bisschen mehr mit als ihr. Äh, aus der Content-Creator-Sicht, aus der Consumer-Sicht, aus der Spielersicht kann ich das halt betrachten. Und manche Dinge, finde ich, sind einfach nicht durchdacht. Wie zum Beispiel, dass das Game Free-to-Play wird, weil da wird ja ähm, der wie soll ich sagen? Wenn du Geld für, für ein Game bezahlst, dann bist du ein bisschen investierter in das Spiel, ein bisschen mehr Zeit reinzustecken. Wenn du jetzt da 10, 20 Euro für so ein Game bezahlst, dann setzt du dich auch hin und spielst das Game eine Weile. Auch wenn du es vielleicht am Anfang nicht so verstehst, aber du hast halt Geld dafür bezahlt und deswegen probierst du es aus. Und, ähm, mal kurz trinken. So. Und wenn das Game Free-to-Play ist, kann ich mir einfach vorstellen, dass manche Leute das Game runterladen, die spielen ein, zwei Runden, die sagen, ich raff gar nichts, ich, ich, hier ist kein Tutorial, ich verstehe gar nichts. Und auf einmal machen sie das Game aus und deinstallieren das wieder. 
weil die Hürde, Predecessor zu lernen, ist schon sehr, sehr groß. Ich habe da auch schon teilweise Videos dazu gemacht. Ähm, genau. Und deswegen fand ich das ein Problem, in Free-to-Play reinzugehen und eben auch das für Konsolen und so alles kostenfrei zu machen. Weil, äh, ja, du bist eben nicht so investiert. So. Jetzt machen sie das ganze Game. Es bleibt natürlich Free-to-Play, aber wir haben ein paar Probleme. Und zwar wenn sie das jetzt riesengroß bewerben mit einem krassen Trailer, sag ich mal, ich, ich kann mir vorstellen, nach dem Teaser, den wir gestern gesehen haben, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ein großer Trailer sein wird, der vielleicht so ein, so ein richtiger Render-Trailer mit Gameplay und ja, dass es einfach so ein Ding wird, der auf der Gamescom gespielt wird. Vielleicht wird dieser Trailer auch auf weiteren Seiten hochgeladen so IGN oder so, oder Game Trailers oder whatever, dass man da groß Werbung macht, dass es da bestimmt auch ganz viele Presseartikel dazu geben wird, in mehreren Gaming-Magazinen. Ja, das neue äh, MOBA verlässt Early Access und geht jetzt in den, in den Release und ist jetzt offiziell draußen, whatever. Und ich finde, es ist ein schlechter Zeitpunkt, jetzt zu sagen, das Game ist offiziell draußen. Ihr müsst, ihr müsst verstehen Manche Leute sind ja auch auf meinem TikTok-Kanal und schauen sich meine, meine coolen Clips auf TikTok an über Predecessor. Und manche Leute sehen auch, äh, dass ich immer so Rage-Baiting betreibe bei manchen Videos. Nicht bei allen, aber bei einigen Videos. Dann äh, disse ich immer so League of Legends-Spieler. Weil League of Legends ist eine ähnliche Zielgruppe. Das sind auch PC-Spieler, die kennen sich mit MOBAs aus. Das sind aber trotzdem Leute, habe ich festgestellt, so die von League of Legends, die, die haben eigentlich gar nicht so Bock, Predecessor zu spielen, sondern die wollen bei League of Legends bleiben. Aber solche Leute, warum auch immer, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, weil wahrscheinlich sind hier unter den Zuschauern auch sehr viele League of Legends Spieler dabei, die auch immer noch League of Legends spielen. Und äh, ich will auch eigentlich gar keinen beleidigen, aber das Ding ist, diese, wenn ich so was gegen League of Legends Spieler äh, sage, dann kommen so voll viele Gatekeeper und fühlen sich so richtig, die lassen sich so easy baiten. Die, die kommen dann ins Video und sagen, ich sag dann sowas zum Beispiel, Oh, ähm, ich, ich habe ein Video, das hat irgendwie ganz, ganz viele Klicks gehabt. Da habe ich einfach gesagt, äh, der Grund, warum Predator ist so viel, viel geiler als League of Legends ist, ist, weil es halt 3D ist und nicht so eine Kacksicht von oben hat. Irgendwie sowas. Und dann kommen halt alle League of Legends Spieler rein und fangen an, oh, du, äh, du Arschloch, das äh, League of Legends viel geiler. League of Legends hat ganz viele Spieler. Und äh, Predecessor, das, das kennt kein Schwein und das wird sowieso wieder eingestellt, wie alle anderen Paragon Games. Und oh, das hat, ich habe auf Steam geguckt, das hat tausend Spieler gleichzeitig und so. Weißt du, das sind so die Argumente, ich sag mal, der breiten Zielgruppe, jetzt nicht nur von League of Legends Spielern, sondern das sind, glaube ich, so Argumente der breiten Masse, die dann sagen, okay, das Game hat ganz wenig Spieler, deswegen spiele ich es nicht. Oder alle anderen Pre äh, Paragon-Teile wurden eingestellt, deswegen fange ich mit Predecessor gar nicht erst an. Das ist so ein Spiel, was keiner will. Das wurde schon fünfmal gemacht und fünfmal wieder eingestellt. Und ich, ich will das, ich will das Game natürlich verteidigen. Ihr wisst, ich kritisiere Predecessor sehr, sehr viel, was ich jetzt auch gerade mache. Ich kritisiere das Game sehr viel, aber ich versuche es halt logisch zu kritisieren und nicht auf Gefühlen bas basierend. Ähm, und ich versuche halt, das auch alles zu argumentieren. So. Und ich versuche dann auch zu argumentieren und sage dann, ja, hör mal, das Game ist halt in Early Access. So, das ist nicht irgendwie, weiß ich, wann, von wann ist äh, League of Legends? 2009, glaube ich, irgendwie 15 Jahre alt. Dann sage ich ja Predecessor. Es ist immer noch in der Beta und League of Legends ist 15 Jahre alt. Ja, also das ist so alt wie World of Warcraft oder sowas. Also wenn du, wenn du vor 15 Jahren geboren wärst, dann, dann hättest du quasi dein ganzes Leben lang League of Legends spielen können, seit, der, seit deiner Geburt quasi. Also es ist crazy, wie alt dieses Game schon ist. Natürlich hat es ganz, ganz viele Spieler. Und es war ja auch eines der ersten MOBAs überhaupt. Mit Dota und Dota 2 halt. Ähm, Heroes of New World, so. Das waren ja mit die ersten MOBAs, die es überhaupt gab. Und natürlich äh, ist das mit am krassesten. So wie PUBG heute immer noch krass gespielt wird. Es hat enorme Spielerzahlen, weil es eben eines der ersten Battle Royale-Spiele war, ja. Äh, so wird es auch halt auch länger bleiben. Das ist halt logisch, du hast halt First, First Mover Advantage. Und deswegen muss ich mich immer so ein bisschen, oder ich muss Pratt so ein bisschen verteidigen, dass ich sage, ey, das Game hat halt nicht viele Spieler, weil es ist ein Early Access, das ist überhaupt noch nicht draußen, das ist jetzt erstmal seit ein paar Monaten Free-to-Play überhaupt. Ähm, und das ist von einem kleinen Indie-Studio und nicht von äh, whatever. Und wie gesagt, so League of Legends war früher halt auch ein kleines Game, was, was keine 
krassen E-Sports-Turniere gefeiert hat und, und sonst was. Es kam halt alles über die Zeit. Nach immer, immer mehr, immer mehr. Und so stelle ich mir das mit Predators halt auch vor. Und das ist halt so ein Grund, warum mich das so ein bisschen stört, dass man jetzt sagen muss, das Game ist jetzt einfach, es ist schon richtig draußen, es ist schon richtig released. Aber trotzdem beschweren sich die Leute erstens über die Spielerzahlen, was ich ja gerade sagte. Und zweitens, weil halt komplette Features fehlen. Also erstens, Ranked fehlt ja mehr oder weniger zur, zur 100% Zeit. Und auch der, der Faktor, dass es zu wenig Spieler gibt, spielt ja, <lacht> spielt ja in viele Dinge mit rein. Das spielt ja damit rein, dass äh, die Wartezeiten der Queues sehr, sehr lang werden oder immer länger werden, weil die Spielerzahlen äh, halt runtergehen. Zweitens spielt es damit rein, äh, dass Ranked ja wahrscheinlich dann nicht voll released wird die ganze Zeit, weil die Spielerzahlen zu wenig sind. Das bedeutet dass sie es ja eher nachmittags, abends spielbar machen, wo viele Leute online sind. Weil wenn man es mittags oder nachts spielen könnte, würde man einfach keine Runde finden. Was halt total kacke wäre. Da würde ich mir wünschen, dass sie es vielleicht releasen, aber dann hinschreiben, Achtung, ähm, zu dieser Tageszeit sind zu wenig Spieler dort. Äh, bitte rechne mit einer Wartezeit von einer Stunde oder so oder spiele lieber diesen Modus, weil da sind mehrere, mehr Leute jetzt aktuell drin oder sowas. I don't know. Ich würde mir auch wünschen, dass Ranked eher nur zu bestimmten Zeiten spielbar ist. Meiner Meinung nach könnte man diese Zeiten auch rotieren lassen, dass es zwei Tage in der Woche sind, die dann rotieren. Also eine Woche Montag, Dienstag, dann Dienstag, Mittwoch, dann äh, Mittwoch, Donnerstag. Ich weiß, viele Leute, das ist jetzt ein Hot Take, viele Leute sagen, yo, das ist ja richtig scheiße, ich will einfach Ranked immer spielen. Aber für mich ist Ranked erstens so, ich fände es das, find das cool, solange wir nicht mega viele Spieler haben, dass Ranked was Besonderes bleibt. Dass man sagt so, das müsste auch groß im Menü angekündigt werden. So, Achtung, Ranked ist jetzt offen. Geh in Ranked rein und messe dich äh, unter erschwerten Bedingungen. Ja, strengeres Matchmaking, Bands und keine Mirror Picks und was auch immer. Messe dich mit anderen Spielern im richtigen Ranked. So, dass man das so ein bisschen hypt und dass man da auch <lacht> Dinge freispielen kann. Dass die Leute wirklich zu der Zeit Bock haben, Oh, jetzt am Dienstag, 16 bis keine Ahnung was Uhr, äh, ist, ist das Game offen, ist Ranked offen, jetzt kann ich mich wieder messen und versuche so viel Ranked durchzusuchten, wie ich nur kann, dass die Leute dann gehypt darauf sind, äh, dass man da einfach sich beweisen kann. So, bis irgendwann genug Spieler da sind, dass man Ranked wirklich zu jeder Tageszeit spielen kann. Ich finde, ich, das würde ich so machen. Äh, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ob ihr sagt, nee, ist mir scheißegal, ich will einfach, dass Ranked immer online ist. Und wenn ich keine Runde finde, dann ist es halt so. Mich persönlich würde es eher stören, wenn ich dann mittags um 14 Uhr in Rank sitze und ich warte dann 30 Minuten, bis ich ein Game finde. Das würde, das würde für mich den kompletten Hype kaputt machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn Ranked aber die Tore offen sind, 18 Uhr, die Tore gehen auf, ich kann in Ranked rein und ich finde in zwei Minuten eine Runde und alle spielen gerade Ranked, fände ich das viel, viel ein cooleres Erlebnis, weil es was Besonderes wäre für mich, als dass ich dann, wie gesagt, irgendwie dann da sitze und denke, ja, ich würde gerne eine Runde Ranked spielen, aber ich kann eh nicht, weil die Wartezeiten sind so lang und äh, die, das Matchmaking ist dann auch nicht so gut, weil keine Sau online ist. Das fände ich super, super nervig, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ähm, ja, und deswegen finde ich, ist diese Ranked-Situation keine gute Situation jetzt für 1.0, weil wird es dann komplett released oder lassen die es so? Was ist, wenn die ganzen Spieler dann reinkommen und sagen, ey, das sieht ja geil aus, das Game, man kann ja auch Ranked spielen, aber nur so zu bestimmten Tageszeiten, wo ich dann auch nicht kann. Oder man müsste es halt wirklich auch im Menü richtig fett machen, dass man sagt, okay, Ranked ist immer nur zu den Spot-Zeiten, 16 bis 22 Uhr oder so online. Fände ich auch in Ordnung. Aber man muss es halt dann noch gut kommunizieren. Also ich kann mir vorstellen, dass sie Ranked nur zu den Hauptzeiten releasen werden, aber dann täglich. Also montags bis sonntags. Ähm, was weiß ich, 16 bis 0 Uhr oder so. Ja, dass man nur in diesen Zeiten spielen kann und dann auch nur auf den Servern, wo wirklich viele Leute drauf sind, kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, ob sie auch Südamerika-Server mal rausbringen, weil da wird sehr, sehr viel gefragt, ob nicht Südamerika-Server äh, rauskommen. Weil, ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr, sehr viele Leute spielen, Brasilien und sowas. Aber ja, <lacht> was ich, ähm, was mich halt auch sehr stört, ist, dass wir keine Tutorials haben aktuell im Game. Ich glaube, wenn das Game halt wirklich rauskommt und die Leute kein richtiges Onboarding haben, und ich weiß nicht, ob richtiges Onboarding kommen wird mit Version 1.0, aber das ist meiner Meinung nach schon seit eh und je das Wichtigste in diesem Game. 
klar, die haben irgendwie keinen Bock, Onboarding zu machen, dann ändern sie was an der Map und dann sieht das wieder, müssen sie es quasi wieder neu machen oder sieht halt anders aus oder sie ändern was an bestimmten Dingen, Slayout oder bringen halt wie diese Pflanzen, die da, diese Sprungpflanzen, die jetzt ins Game reingekommen sind, solche Sachen ändern halt natürlich wieder Sachen im Tutorial, aber trotzdem würde ich ein grundlegendes Tutorial machen. Wenn ich die wäre, dann würde ich in jeder Sprache, Spanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, whatever, in, in den zehn gängigsten Sprachen, vielleicht Russisch, was weiß ich, Chinesisch, egal was, in den zehn gängigsten Sprachen eine, ein Tutorial machen lassen. Ähm, ich, würde, ich würde Dinge aufschreiben, ja, wenn ich Entwickler wäre, ich würde sagen, guck mal, ich schreibe dir jetzt diese, diese 30 Dinge, schreibe ich dir auf, die du erklären musst und diese erklärst du bitte. Und du machst dann sechs Videos dazu. Und je nachdem, auf welcher Version du das Game eingestellt hast, siehst du halt eine andere Sprache. Äh, in Deutsch könnte es zum Beispiel von mir sein, in Englisch dann, was weiß ich, von äh, Joey oder so, oder Pinze oder von wem auch immer. Oder sechs, sechs Content Creator teilen sich das dann. Und äh, im Deutschen teilt man sich es dann auch. Dass dann mehrere Tutorials eben eingebettet werden. Und dann hat man einen Reiter, hier ist Tutorial. Und dann sieht man das Video eingebettet von YouTube zum Beispiel. Und dann sieht man, aha, so funktioniert ähm, ein MOBA generell, ja, also das hier ist ein MOBA, es hat drei Lanes, ähm, das Ziel ist es, den Kern zu zerstören und so weiter, ja, also dass wirklich Dinge erklärt werden und dann, dass auch die Klassen erklärt werden, ja, so spielt, oder die Rollen, so spielt man einen Supporter, das ist die Aufgabe eines Supporters, deswegen spielt man den so und nicht anders, deswegen spielt man keinen Greystone als Supporter, weil der hat, ein Supporter muss folgende Eigenschaften haben und, äh, ja, ein Greystone oder eine Countess hat eben diese Eigenschaften nicht. Und ähm, so funktionieren Rotations, so funktioniert dies, so funktioniert das. Das wäre für mich relativ wichtig, dass man diese Dinge neuen Spielern erklärt. Und dass man den neuen Spielern auch eine Belohnung gibt. Ich würde sie jetzt nicht irgendwie bestrafen oder sowas. Ich würde aber sagen, du kannst Ranked nur spielen, wenn du alle Tutorials abgeschlossen hast, mindestens. Das wäre für mich eine Grundvoraussetzung, dass man zum Beispiel Ranked spielen kann. Dass du Level 30 sein musst, dass du so und so viele Helden freigeschaltet haben musst und dass du das Tutorial durchgeguckt haben musst. Ansonsten kannst du nicht Ranked spielen. Das würde erstens Smurfs äh, ein bisschen weghalten und zweitens wäre es halt cool, äh, dass man da Leute irgendwie im Ranked hat, die gar keine Ahnung, die bisher nur Bot-Games gemacht haben und dann auf einmal in Ranked reingehen. Das fände ich äh, relativ schwierig. <lacht> Genau, das, das wäre für mich wichtig, dass sowas halt ins Game reinkommt. Ähm, weil meiner Meinung nach hat das Game zwei Probleme, warum es, warum es Spielerzahlen verliert. Problem Nummer eins ist, Leute, die das Game testen, verlieren schnell die Lust daran, weil sie das Game nicht verstehen, sehr viel verlieren, dann AFK gehen und so weiter. Und das macht dann die Lust der anderen Leuten, Leute kaputt. Weil sie merken Okay, nicht jeder ist ein guter Gamer. Manche, keine Ahnung, die haben Familie, die haben vielleicht nur zwei Abende die Woche Zeit, mal irgendwie zwei, drei Runden zu spielen. Die können ja gar nicht richtig gut in dem Game werden. Ist ja auch vollkommen egal. Es muss ja nicht, nicht jedes Game, auch wenn es eigentlich ein Competitive Game ist, muss es ja so ein Schwitzer Game sein. Man kann ja auch in seiner Möglichkeit spielen. So wie es, keine Ahnung, ich, ich würde mir immer wünschen, dass es vielleicht auch so ein, so ein Altherren-Game gibt, wo man wenn man in so ein Spiel reingeht, vielleicht auch vor, von vornherein so eine Auswahl treffen kann. Ich bin der, ich bin der Horst, ich bin 63 Jahre alt, ich habe wenig Erfahrung mit Gaming und das könnte ich dann am Anfang eintragen in das Game, weißt du, so eine, so eine Umfrage und dementsprechend sagt, okay, das Game, ah ja, der hat wenig Erfahrung mit Games, ich stecke den erstmal in ja, schlechtere Lobbys rein, sage ich jetzt mal, wo auch andere Leute so sind. Natürlich kann man das abusen, dass man Pro-Gamer ist und man sagt dann, man ist schlecht, aber dann würde das Game halt ja trotzdem relativ schnell merken, dass man, äh, vielleicht, vielleicht kann man das irgendwie machen, I don't know. Es wäre es wär cool, wenn sowas, wär, wenn sowas plattformübergreifend gehen würde. Dass wenn du in einem, sagen wir, du bist, spielst über Steam und Steam hat in den anderen Games schon festgestellt, in Counter-Strike und keine Ahnung, schon festgestellt, wie gut oder schlecht du in anderen Games warst und dementsprechend ordnet dich das Game dann am Anfang in andere Dinge ein. Es kann natürlich sein, dass du in, äh, was weiß ich, in Counter-Strike komplett krass bist und in, äh, was weiß ich, in World of Warcraft komplett schlecht, whatever. Äh, aber trotzdem, dass man sich so durch, dass er, dass er halt weiß, okay, in solchen Games ist er ganz gut, in solchen Games ist er eher schlecht. Und jetzt stecke ich den halt in so eine mittelgute, 
Kategorie rein und dann wird er eben mit guten oder schlechten äh, Gegnern gematcht am Anfang, das, um eben eine ausgeglichene Erfahrung für alle Leute zu haben. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass Leute, die das Game nicht verstehen, eher dazu neigen, das Game zu quitten. Die machen es dann einfach aus und sagen, okay, ich, ich habe jetzt die Runde, ich habe jetzt, hab jetzt eine Runde Predecessor. Ich glaube, solche Leute, um den Satz mal kurz zu unterbrechen, ich glaube, solche Leute sind nicht die Leute, die das Game wirklich ernst spielen, die so AFK gehen oder trollen. Ich glaube, das sind nicht die Leute, die im Discord sind. Das sind nicht die Leute, die die, die YouTube-Kanäle abonniert haben mit Predecessor. Das sind nicht die Leute, die, ähm, was weiß ich, auf Instagram oder auf Reddit unterwegs sind und sich die neuesten News vom Predecessor angucken. Die haben gar keine Ahnung. Das sind eher so Zwölfjährige oder so, die haben zu Hause ihre Playstation rumstehen. Dann haben die das Game runtergeladen, die spielen normalerweise nur Fortnite. Und dann gehen die da ins Spiel rein, dann laden die das runter, dann, haben die, dann spielen drücken die einfach auf Spielen, dann spielen die äh, eine Viertelstunde und dann merken die, oh ja, ich stehe jetzt 0-3, ah, ich hab, nee, ich mach's aus, ich habe keinen Bock mehr gerade. Dann machen die es aus und dann starten die wieder Fortnite und gehen in Fortnite rein. Denen ist das scheißegal, ob die dann eine Strafe bekommen oder sonst was. Die versuchen vielleicht wieder in ein Game rein zu connecten, dann sehen die, okay, ich muss mich wieder ins, ins selbe Game wieder rein connecten, wo ich gerade drin war. Oh nee, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ähm, ich gehe wieder in Fortnite rein, ich starte eine Runde Fortnite oder ich starte eine Runde Call of Duty oder whatever. Oder ich gehe, was weiß ich, gehe raus. Keine Ahnung, ich gucke eine Runde TikTok. Das sind nicht die Leute, die, die du und ich, die jetzt hier so solche Videos hier konsumieren, die das Game ernsthaft spielen, das sind nicht dieselben Leute. Das sind irgendwelche Randoms, die, die zocken das Game halt. Und wenn sie nach 20 Minuten keinen Bock mehr haben, dann hören sie es halt auf. Das ist denen dann noch scheißegal, ob du oder ich uns darüber beschweren. Das, ist, das juckt die überhaupt gar nicht. Die gehen halt raus, weil sie keine Lust mehr haben. Und einerseits ist das deren gutes Recht, zu tun, weil man darf, man kann ja keinen heutzutage zwingen, ein Game zu spielen, auch wenn sie Lust haben oder keine Lust haben, ist ja eigentlich scheißegal. Man kann die ja nicht zwingen, das zu tun. Ähm, wichtig ist halt, dass solche Leute, die halt dann so richtig casual zocken, dass die halt einen richtigen Casual-Modus haben und wir, die halt das Game richtig spielen, einen richtig guten Rank-Mode haben, wo wir dann halt mit solchen AFK-Leuten nichts zu tun haben. Und wo halt auch richtig krasse ähm, Strafen drin sind, dass man auch sieht, okay, der geht in Casual öfters mal AFK, äh, du bist jetzt erstmal länger gesperrt für Ranked. Du kannst vielleicht jetzt gerade Casual wieder spielen, weil das der Casual-Modus ist, aber in Ranked kommst du aktuell nicht rein, weil dafür kriegst du eine längere Strafe. Ja, das, das fände ich sehr, sehr wichtig. Dass Ranked wirklich ein Bereich ist, wo wirklich ernsthafte Spieler drin sind und in Casual ist dann halt ein bisschen Casual-mäßig. Da kann man auch mal ein bisschen Scheiße spielen. Da kann man auch dann mal Countess als Support oder so spielen. Wenn du richtig spielen willst und schwitzen willst, kommst, kannst du halt in Rank rein. Da hat jeder, was er will. Genau, und das sind halt so Sachen, wenn wir so ein 1.0 rauskommt und man eben kein so ein Tutorial hat und die Leute das nicht richtig lernen, das Spiel, dann sind die eben schnell wieder weg. Der zweite Punkt ist, dass man eben keine, wie sagt man, keine Retention-Systeme etabliert hat aktuell. Mit Retention-Systemen meine ich sowas wie die Affinities, die wir aktuell haben. Dass man sich die Affinity-Dinger für ähm, Ember zum Beispiel kaufen kann. Dass man Ember freischaltet und mit Ember kann man sich Dinge freischalten. Es müsste auf jeden Fall eigentlich einen Season Pass geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer kommt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil, ja, irgendwie denke ich, sowas würde man auch mal ein bisschen ankündigen oder sowas. Ich hoffe, dass auch die nächsten drei Wochen jetzt immer mehr Sachen gezeigt werden. Mein, mein persönliches Ding wäre, wenn die jetzt in den nächsten drei Wochen vielleicht zwei- oder dreimal wöchentlich eine neue Sache ankündigen würden. Zum Beispiel, hey, ähm, mit Ember kann man sich Skins kaufen. Ja, so funktioniert es, so sieht es aus. So viel wird ein Skin kosten. Nächster Blogbeitrag, Hey, mit Ember kannst du dir die Affinities kaufen, zum Beispiel. Hey, wir haben ein komplettes neues Tutorial-System eingebaut. So, so kannst du das Game komplett lernen und so werden neue Spieler geonboardet. Hey, es kommt der neue Held raus. Ja, der neue Held ist so und so und wird dann auch ins Game reinkommen. Hey, ähm, 
Ranked wird so und so viel spielbar sein und ähm, Season 1 in Ranked fängt an und die, man bekommt Belohnungen anhand des Ranges, den man bekommt, wenn man Ranked freigespielt hat, äh, bis zum, keine Ahnung, die nächsten vier oder fünf Monate oder sowas, ja. Geht Season 1 Ranked und je, je höher der Rang ist, den man am Ende hat, desto krasser wird die Belohnungen sein. Oder hey, wir haben jetzt äh, ein neues Ping-System äh, etabliert, dass man Dinge besser pingen kann. Äh, ich meine, manche Sachen werden ja kommen. Wir haben ja schon gesehen, dass die Audio-Cues äh, ins Game reinkommen. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Also, es ist eine sehr, sehr co coole Änderung. Vor allem, weil man die ja auch ähm, einstellen kann. Alles von der Lautstärke. Man kann, die haben ja auch gezeigt, dass man die Map, die Minimap jetzt zum Beispiel auch skalieren kann, ob die groß oder klein wird und so weiter. Dass sie jetzt immer die nächsten paar Wochen neue Dinge zeigen, die eben in Version 1.0 reinkommen, die eben das Spiel vollständig macht. Meiner Meinung nach vom Gameplay, <lacht> vom Gameplay, wie das ganze Game funktioniert und so weiter, mh, finde ich, dass das Game Version 1.0 verdient hat. Ich finde, das Game ist ein vollständiges Game. Es fehlen für mich die ha zwei Hauptdinge. Onboarding, also Tutorials. Und das zweite ist Retention-Systeme. Die, die beiden Dinge fehlen mir. Dass Leute, die das Game herunterladen, das Game wirklich, wirklich äh, auch lernen können und es nicht sofort wieder deinstallieren. Und die dann das Game verstanden haben, auch immer wieder kommen, weil sie immer wieder neue Dinge freischalten. Ich, ich glaube, für neue Spieler ist es ja erstmal ein. Ich glaube, neue Spieler haben ein bisschen mehr Retention, weil sie mit Ember neue Helden freischalten können. Und sie können ja dann alle neuen Helden freischalten und ausprobieren. Ähm, und zweitens, wenn man dann äh, hoffentlich auch Skins und, und Affinities oder sowas freischalten kann mit, mit der Währung, das muss ja dann auch irgendwann kommen, ähm, dass man das dann benutzen kann, um auch die Helden zu leveln. Das ist für mich erstmal ein gutes. Retention-System für den Start, weil man das mit jedem Helden kann, bis man dann so zwei, drei Helden auf Level 10 hat, dauert es halt echt lang. Und so gesehen kann man ja für jeden Helden, du kannst die Kronen freischalten, du kannst äh, die Master-Skills freischalten, du kannst diesen äh, Emote freischalten, und du kannst diesen Tanz am Ende freischalten und so weiter. Da gibt es ja einige Sachen, die man freischalten kann, was ich auf jeden Fall cool finde. Da würde ich mir dann aber auch mehr wünschen, dass man freischalten könnte. Was mir da noch fehlen würde, wie gesagt, ein Battle Pass, finde ich unausweichlich. Dass es ein Free Battle Pass und ein Paid Battle Pass gibt, äh, den man bekommt. Und ähm, genau, das, das fände ich wichtig. Und was ich noch cool fände, wären so kleine Lootboxen, die man sich kaufen kann, wenn du andere Sachen mit Ember nicht mehr kaufen kannst. Weißt du, wie ich meine? Dass du dir aussuchen kannst, bezahle ich jetzt von Ember ähm, also, ich würde, ich würde mir vielleicht eher wünschen, dass man von Ember nicht Skins an sich kaufen kann, sondern nur die Affinities freischalten kann, weil da kriegst du ja theoretisch für jeden Helden den Master-Skin, der sowieso auch cool aussieht. Äh, und dann, dass man so ein Lootboxen-System bekommt, wovon man das, was man aber nicht mit Echtgeld kaufen kann. Also, dass man mit Echtgeld Helden freischalten kann, sofort, dass du Also, so gesehen die perfekte Monetarisierung für mich wäre, das Game ist kostenlos, du kannst alles kostenlos freischalten, aber wenn du was Bestimmtes und sofort haben möchtest, kannst du dafür Geld bezahlen. Also auch wenn man kostenlos bekommen, äh, spielt, kann man alles kostenlos bekommen. Allerdings nicht sofort und, und halt nicht, also instant quasi. Ne? Zum Beispiel einen Epic Skin. Ja? Den könnte, man, könnte ich mir jetzt einfach kaufen für 20 Euro, oder ich muss halt Glück haben, dass ich den in so einer Kiste ziehe. Ja, dass ich Glück habe, oh, ich habe jetzt eine Lootbox aufgemacht, die ich mit Ember bezahlt habe. Die Lootboxen kann ich nicht mit Echtgeld kaufen, sondern ich kann halt äh, einfach, dadurch, dass ich spiele, kriege ich Belohnungen, kriege ich Ember und von Ember kann ich Lootboxen kaufen. Und das hat äh, bei, wie heißt es, ähm, bei Fold ganz gut funktioniert. Da war es halt so, du hast so Fragmente bekommen. Zum Beispiel ein Fragment von einem Quang-Skin. So, und wenn du dreimal dasselbe Fragment bekommen hast, dann hat sich das zusammengesetzt zu diesem Skin. Oder es gab auch Ward Skins oder Titel oder keine Ahnung, Bilder und whatever. Wenn du dreimal das gleiche bekommen hast, also du hast, keine Ahnung, am Dienstag hast du einmal ein Quang Skin Fragment bekommen und einmal ein Sparrow Skin Fragment. Und am, eine Woche drauf, donnerstags, hast du dann noch ein Quang Skin Fragment bekommen von demselben Skin und hast dann gesehen, au oh, ja, geil. Ich habe schon zwei von diesem. Und wenn du dann das dritte Mal bekommen hast, dann hast du den Quang-Skin freigeschaltet. Und warum ich das so cool fand, ist, weil am Anfang hast du relativ wenig bekommen. Und natürlich sind 
so häufige Skins, also so, ich sag mal, Common Skins, sind ja häufiger gedroppt als so ein Fragment von einem Epic-Skin. So Epic-Skin-Fragmente waren sehr selten. Und davon musstest du halt dreimal den gleichen auch bekommen. Das Krasse ist aber, dass du, wenn du einen Skin freigeschaltet hast, sagen wir, du hast jetzt diesen Quang-Skin freigeschaltet, dann konntest du von diesem Skin keine Fragmente mehr bekommen. Und das, fand ich, war, der, war so ein Game-Changer meiner Meinung nach, weil je länger du gespielt hast, desto größer wurde ja die Chance, dass du auch so einen Epic-Skin bekommen hast, weil, sagen wir, es gibt 100 Skins. Dann hast du eine Chance, von 1 zu 100 ein Fragment zu bekommen von einem bestimmten Ding. Jetzt mal, ohne dass es unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten gibt, ja? Wenn, es, wenn du aber einen Skin schon freigeschaltet hattest, dann gab es ja nur noch 99 Skins freizuschalten. Das heißt, die Chance, einen von den 99 zu bekommen, war ja 1 zu 99. Und dann hast du zwar am Anfang hier und da auch mal einen Skin bekommen und hast mal drei Skins freigeschaltet bekommen oder drei Fragmente freigeschaltet bekommen, wo du dann einen Skin bekommen hast, weil das halt diese häufigen Skins waren, ja, die jetzt ja, wo einfach nur eine Farbe geändert wurde oder sowas. Aber die Chance, dass bessere Sachen droppen, wurde ja immer höher, je länger du spielst. Und warum ich das so cool finde, ist erstens, weil du als langjähriger Spieler ähm, belohnt wirst. Also jemand, der viel spielt, der die ganze Zeit online ist, der wurde dafür belohnt, weil er halt eine höhere Chance hat, dann eben bessere Skins zu bekommen. Und ja, das ist eigentlich alles. Also Leute, die mehr spielen, haben einfach, äh, wurden dafür belohnt, dass sie das machen. Das ist ja fürs, fürs Game, für die Entwickler auch gut, wenn sie Leute haben, die wirklich die ganze Zeit Zeit damit verbringen mit dem Game. Weil, ja, es, mehr wollen die ja auf jeden Fall nicht haben. Sie wollen ja Leute, die die ganze Zeit zocken und die Geld ausgeben. Das finde ich auf jeden Fall ganz geil. Und wenn du dir so einen Skin gekauft hast, dann konntest du den ja auch nicht mehr in dieser Lostbox, in so einer Lootbox ziehen. Was ja auch cool ist. Das finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr geiles System. Und da ja nach und nach neue Skins ins Game geedit wurden, ähm, hat sich die Chance ja auch immer, also du, du hast ja nicht irgendwann eine hundertprozentige Chance, weil du von 100 Skins 99 freigeschaltet hast, dann weißt du, okay, die nächsten drei Fragmente sind die von dem Epic Skin, sondern es kamen ja immer wieder neue Sachen dazu, äh, die dann die Chance auch ge, ja, wieder verringert haben, dass du nicht zu 100% Chance hast, die letzten drei Skins zu bekommen oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Und es hat irgendwie, für mich hat es Spaß gemacht, weil ich mich dann immer gefreut habe. Ich habe dann immer so, du hast Punkte bekommen, du hast eine Runde gewonnen, auf einmal hast du wieder so eine, so eine Lootbox kaufen können und dann hast du so fünf Stück aufgemacht und hast gesehen, bam, bam, bam. Dann hast du die geöffnet und da waren so drei Dinger drin und dann so das, das und das. So, das, also, das fand ich immer richtig geil. Hast dann mehrere Fragmente bekommen. Das, also, für mich war das auf jeden Fall ziemlich cool. Bei, bei Battle Ride ist es ähnlich. Da kannst du dir zwei Kisten kaufen. Einmal eine normale Kiste für, ähm, wie, wie ist es? Ich glaube Silbertruhen und dann gab es Goldtruhen. Und in den Silbertruhen waren halt so niedrig, niedrigere Sachen drin und in den Goldtruhen waren halt schon krassere Sachen drin. Die Goldtruhen, die konnte man sich, glaube ich, auch für Echtgeld kaufen. Du konntest aber auch, also für diese Premium-Währung, du konntest aber auch äh, für die Premium-Währung die einfach aufladen, so Diamanten oder sowas, und kannst dann damit halt den Skin kaufen, den du dir halt einfach kaufen willst. Oder kaufst dir halt einfach Lootboxen, da hast du dann Glück, dass was krasseres drin ist für günstiger Geld. Ansonsten hast du halt diese Silberboxen bekommen. Und da war es so, dass wenn du, du hast dir quasi mit der Free-Währung Sachen gekauft, also diese Silberkisten. Und dann konntest du, ich glaube, es war so, wenn du dann Dinge doppelt hattest, hast jetzt ein tolles Schwert in dieser Rüstung, äh, so ein Schwertskin in der Kiste gehabt. Und dann, wenn du dieses Schwert schon hattest, dann hat sich das Schwert quasi aufgelöst in ein bisschen Premium-Währung. Und das, finde ich, ist auch ein super geiles System, weil du dann mit tollem Spielen, du kaufst dir, du, sagen wir mal, du verdienst jetzt Ember, du kaufst dir für 1000 Ember so eine Kiste, du bekommst dann einen Skin. So. Wenn, also irgendwas, oder einen, oder einen Banner oder irgendwas. Und wenn du dieses schon hast, was da drin ist, dann wird das umgewandelt in ein bisschen Pre Premium-Währung. Dann bekommst du vielleicht 50 Platin, weil du das eben schon hast. Dann denkst du, okay, scheiße, ich habe was doppelt bekommen, aber immerhin 50 Platin bekommen. Und dann, wenn du irgendwann genug Platin gesammelt hast, kannst du dir eben das kaufen, was du bekommen möchtest. So. Und ich würde dann auch Leute mit diesem System bestrafen, indem ich den Ember abziehe, 
dass sie sich weniger Kisten kaufen können, zum Beispiel. Ich würde die nicht nur ausschließen, indem sie vielleicht auch äh, VP, also Vict äh, oder, ja, Victory Points, ne, äh, verlieren bei Pratt, wenn sie in Ranked rausgehen oder nicht auch eine Strafe bekommen, sondern dass, dass die auch ein bisschen ähm, Ember abgezogen bekommen, wenn die ja, weil das ist ja eh die In-Game-Währung. In also Platin würde ich denen jetzt nicht abziehen, wenn die dafür Geld bezahlen. Aber was von der In-Game-Währung abziehen, würde ich schon machen. Und wenn die Null haben, dann würde ich die, würde ich halt Minus machen. Dann haben sie halt Minus 1000. Wäre mir auch wurscht. So, dass man den dann, wenn die Game verlassen oder reported werden für Trolling oder für Inting oder was auch immer oder für Beleidigung oder whatever, dann je nachdem, wie hoch der Verstoß ist, kriegen die halt einfach Ember abgezogen. Ja, der eine hat zwar vielleicht 200.000 Ember auf dem Konto, aber es liegt auch daran, weil das nicht ausgehen kann. Aber wenn du dann keine Sachen damit kaufen kannst, zieh den einfach 1.000 Ember ab. Ja, oder 10.000. Und wenn dann nochmal was machst, zieh 50.000 ab. Egal. Je mehr, je mehr Scheiße diese Person baut, desto mehr Ember kannst du ihm einfach abziehen. So, und da bringt es ihm auch nichts, wenn er sich dann einen neuen Account macht, weil dann fängt er ja wieder mit 0 Ember an und hat wieder die Helden nicht freigeschaltet. Also Smurfs ist dann natürlich richtig scheiße. Und so können man halt toxische Spieler auch loswerden, würde ich jetzt sagen. Ja, also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sie wirklich ein gutes Retention-System haben, mit, ähm, dass man da so, so Lootboxen aufmachen kann. Ich habe da mal nachgefragt und ich habe so die Antwort bekommen, ja, sie denken vielleicht mal drüber nach, allerdings haben sie zu wenig Dinge, die sie jetzt aktuell in diese Lootboxen reintun können. Also viele Leute beschweren sich auch auf Reddit und keine Ahnung, wo, ja, ihr bringt dann dauernd nur Skins raus und Skins raus, macht doch mal lieber Lootboxen oder einen Battle Pass oder so. Aber diesen Battle Pass, den muss man ja auch mit irgendwas bestücken können und Lootboxen muss man mit irgendwas bestücken können. Und wenn es halt nur 50 Teile gibt, die du da drin haben kannst, dann ist es halt ein bisschen blöd. Ja, dann kriegst du irgendwie schon 30, dann kannst du dir nur noch 20 Dinge kaufen und das ist dann auch irgendwie kacke. Deswegen müssen da, da, da müssen Skins rein, da müssen Farbvarianten in, ins Game rein, ähm, da müssen viele Dinge rein ins Game, die eben so funktionieren, dass man ja, das auch in den Lootboxen bekommen kann. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sie, von mir aus können sie die Sprays drin lassen, ich würde mir aber wünschen, dass sie die Sprays auch als äh, Emote machen, weil diese diese Sprays, ich werde nie in meinem Leben noch mal Geld für so ein Spray ausgeben, weil erstens, du kannst nur ein Spray in-game mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein anderes Spray benutzen möchte, funktioniert gar nicht. Zweitens ist diese Map so bewachsen mit Pflanzen und haben irgendwelche Texturen, wo du gar nicht richtig drauf sprayen kannst, was ja auch total scheiße ist, sei denn, du hast die Grafik komplett runtergedreht. So, das finde ich auch kacke. Du kannst es gar nicht richtig erkennen. Und äh, ja, in, in welcher Situation? Situation macht man das. Dann sprayst du da irgendwo an die Wand oder auf dem Boden, aber irgendwie kannst du halt machen, wenn du jemanden gekillt hast. Dann kannst du da irgendwie hinsprayen. Das ist, für, das ist vielleicht in Counter-Strike cool, aber hier in dem Game macht das für mich keinen Sinn. Also finde ich Sprays irgendwie total dumm. Ich würde mir einfach ein richtiges Emote wünschen. Ich finde das in... Ich meine, Super Vive hat so ein anderes Thema, aber in Super Vive ähm, ist es so, da hast, da kannst du, da hast du drei so Emote-Wheels. Du hast so ein Du, du hältst quasi die Emote-Taste dann geht so ein Rad auf und dann hast du wie so ein Kuchenrad und dann hast du da verschiedene Emotes drin. Und dieses Rad kannst du auch nochmal durchscrollen. Das, du hast dann drei Seiten quasi von dem Rad. In Diablo, 3, äh, Diablo 4 ist es auch so. Und dann kannst du einfach mit der Maus auf das gehen, was du haben willst. Das könntest du ja auf der, auf der Konsole auch machen. Gehst dann einfach äh, ne, mit, dem, mit dem Stick auf das Rad, wo du drauf gehen willst. Und dann ploppt da so ein Emote auf. Und das Geile ist, das macht sogar einen Sound. Und das hat so geile Sounds in Super Vive. Da passt es halt auch irgendwie vom Stil rein, ne? Da ist zum Beispiel, dann kommt so ein Clown und dann kommt so, äh, 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 weißt du, so eine Clownshupe. Oder, ähm, keine Ahnung, wenn du, wenn du genockt bist oder so, kannst du dann so pingen, so, revive me, revive me oder irgend so ein Scheiß. Und dann, und dann ruft halt einfach so eine Stimme. Und das finde ich super witzig, weil im Kampf kannst du das gar nicht richtig benutzen, weil an sich musst du wirklich die ganze Zeit, ähm, fighten, Ja. Und das ist halt auch wirklich ein ganz kleines Emoji, aber der Sound ist halt witzig. Also ist, ich liebe das einfach. Äh, es macht einfach Fun, diese Dinger zu benutzen und du kannst Leute damit trollen, ist auch ein bisschen toxisch, aber es macht einfach Spaß. Es bringt noch eine, eine Interaktion mit anderen Spielern mit sich. Ich glaube, manche mögen das nicht. Äh, manche finden es geil, manche mögen das nicht oder so. Und äh, ja, muss, man, muss dann jeder für sich entscheiden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Mhm. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Ding, was, was mir irgendwie noch fehlt, dass man mit anderen Spielern so ein bisschen mehr interagieren kann. Weil selbst diese Emotes, wo ein Held stehen bleibt und irgendwie der Grimax da so am Flexen ist oder so, oder die Sarah ist so am Tanzen, ist zwar ganz cool, aber 
Ja, das, wann macht man das? Am Anfang, wenn du auf der Lane stehst und dann kurz bevor es losgeht. Das ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt kaufen würde. Oder der Richter, der so Seilspringen macht mit seinen Ketten oder der, äh, was hat er, der Gideon, der so äh, Hula Hoop macht mit seinem Ring, ist irgendwie alles ganz witzig, aber das machst du ja nicht in-game. Ich will irgendwas haben, was man wirklich in-game benutzt, einfach so ein Emote. Ace hat gemeint, weil das halt ein 3D-Spiel ist, blockt es die Sicht. Aber wir haben es ja in Overprime gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das, ob man das, äh, ob ich euch das mal zeigen könnte, wie das da aussieht. Overprime Emotes. Weiß nicht, ob man das äh, sehen kann. Hm. Emote on the enemies. Ich gu wir gucken mal kurz rein, ob man das sehen kann. So. <lacht> Oh man, das ist cool. Ach da. Ja, hier zum Beispiel, you died. Okay, da steht es zum Beispiel. Ja, aber das, das blockt doch keine Sicht unbedingt. Also das würde ich, sowas würde ich äh, richtig feiern, wenn es da so, wenn es einfach so Emotes geben würde. Da habe ich gerade Moves. Naja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, sowas fände ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Dass man, die können ja dieselben Sticker nehmen, die es gibt, und die müssen ja nicht mal, vielleicht machen die einen kleinen Ton so ein Blip oder sowas, ne, oder irgendwas. Oder man müsste den Ton auswählen können, den man benutzt. Das fände ich auf jeden Fall cool, weil man dann einfach mehr Interaktion hat. Ja, genau. Also, um, äh, um mal zum abschließenden Abschluss zu kommen, der die Sachen abschließt. Wenn das Game rauskommt mit Version 1.0, erwarte ich, dass bis zum Release demnächst gezeigt wird, was im Release drin ist, was, was hebt den Release von den anderen Sachen ab. Ich meine, wie gesagt, durch den Testserver kenne ich jetzt schon einige Dinge. Ich kenne auch den neuen Helden schon, der ist auch sehr, sehr geil. Ähm, der macht richtig Fun. Ähm, was kann ich sagen? Ja, dass, dass sie Dinge zeigen, die dann in Version 1.0 rauskommen. Zweitens, dass ein Onboarding reinkommt. Drittens, dass sie das mit Ranked geschissen kriegen, dass das wirklich dann fertig ist, dass vielleicht auch Season 1 Ranked reinkommt. Und viertens, dass sie irgendein Retention-System noch einbauen, wie zum Beispiel entweder Lootboxen oder einen, einen Battle Pass, irgendwas, dass alle Leute, die jetzt neu ins Game kommen, reinkommen. Und natürlich auch, dass die deutsche Version oder die anderen Sprachen auch in die Konsolenversion mit reinkommt. Ich hoffe, dass sie das dann ähm jetzt geschissen kriegen, da es ja dann ein offizieller Release ist und keine Early Access mehr. Vielleicht hilft es dann auch bei Sony, weil das liegt nicht an den Entwicklern von Omega Studios, sondern es liegt tatsächlich daran, dass die bei ähm, Sony, die, äh, dass Sony da so lange braucht, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, vielleicht es muss Sony das noch irgendwie krass prüfen oder vielleicht stimmt irgendwas nicht, aber die Entwicklung, äh, die Übersetzung ist jetzt schon seit zwei oder drei Monaten fertig. Also ich habe das ja mitgemacht. Äh, Shika hat sehr viel gemacht, Kapostel hat sehr viel gemacht. Ähm, die haben richtig, also ich habe, glaube ich, am wenigsten gemacht, äh, übersetzt von den Sachen. Die beiden haben da richtig reingehauen. Und äh, dementsprechend ist die deutsche Übersetzung auf jeden Fall schon lange fertig. Und ja, ich bin gespannt, was denn da endlich gemacht wird, dass sowas da auch ins Game reinkommt. Gut. Also, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wen ich in der nächsten Folge einladen soll. Sobald es irgendwelche krassen News gibt oder so, werde ich wieder einen Podcast machen. Ich werde diesmal davon absehen, äh, den ganzen Podcast auch auf Spotify und Apple Music und so hochzuladen. Äh, ihr könnt euch das einfach auf YouTube anhören, weil, ähm, ja, also, ich finde es irgendwie blöd, alles auf verschiedenen Plattformen zu haben. Und an sich will ich, dass die Leute meine YouTube-Videos gucken. Deswegen lasse ich den Podcast komplett auf YouTube. Da gibt es ja auch die Podcast-Funktion. Und ja, dann äh, freut es mich, dass wir jetzt ein neues Format haben. Ich freue mich auf wechselnde tolle Gäste. Ich freue mich auf all eure Kommentare. Ähm, schreibt mir gerne mal eure Fragen in die Kommentare, die ich in der nächsten Podcast-Folge beantworten soll. Zum Beispiel, hey Sonic, was denkst du von dem und dem? Was, was ist, wie ist deine Meinung da und dazu? Und meine Gäste, die dann in der nächsten Folge dabei sind, die werden dann natürlich auch diese Fragen mit beantworten. Also, falls ihr Themen, Wünsche, Vorschläge für die nächste Podcast-Folge habt von Raid Assessor, dann, Ra Raid Assessor, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann. Ähm, haut rein und stay pam. Ciao, ciao.